Hello my dear students. So this is Dr. Minakshi and today in this particular video I am going to talk about third event in sexual reproduction that is fertilization. पहले दो इवेंट्स जो है गमीटोजेनेसिस एंड गमीट ट्रांसफर उनके बारे में मेरे पहले वाले वीडियोस में मैंने बात की थी जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उन पर क्लिक करके उन दोनों इवेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं इस इवेंट में फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन एनी सेक्शुअल प्रोसेस और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में जिसे मैंने छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेज में बनाया है एन को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया गया है सो so, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें सो so दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे इसलिए बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में students so today in this lecture we are going to talk about third event of sexual reproduction that is fertilization we have already talked about gametogenesis and gamete transfer in my previous videos unke link jo hai mere description mein hai to aap usko click karke pehle do events ke bare mein in detail jaan sakte ho so today we are going to talk about fertilization in detail okay so what do we mean by fertilization the most vital event in sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes all right so most important and vital event is the fusion of gametes theek hai so gametogenesis mein gametes bane gamete transfer mein gametes transfer ho gaye so that they can meet and finally fusion of gametes is the most important process that can happen in sexual reproduction this process is known as syngamy which results in the formation of a diploid zygote the term fertilization is often used for this process the term syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably clear so yahan pe although syngamy or fertilization ko hum log interchangeably use kar lete hain par bahut bari aapko question aa jata hai what is the difference between syngamy and fertilization all right so kya aata hai aapko what is the difference between syngamy and फर्टिलाइजेशन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन सिन गैमी एंड फर्टिलाइजेशन सिन गैमी और फर्टिलाइजेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है सिन गैमी में सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन ऑफ गमीट्स होती है सिन गैमी इज इक्वल टू फ्यूजन ऑफ गमीट्स उनके प्रोटोप्लास्ट तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे डाई कैरियन स्टेज है जहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई अभी फ्यूज नहीं हुए सिर्फ उनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुए हैं दिस इज नोन एज सिन गैमी बट देन उसके बाद क्या होती है कैरियो गैमी होती है उनके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और फाइनली वेन सिन गैमी अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ जाइकोट तब इसको क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन सो सिन गैमी और फ्यूजन ऑफ गमीट्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन नाउ क्वेश्चन है वॉट वुड हैपन इफ सिन गैमी डज नॉट अकर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो हमें पता है गमीट्स एप्लॉयड होते हैं तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में कभी भी क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं हो पाएगा सो इफ सिन गैमी डज नॉट अकर क्रोमोसोम नंबर विल नेवर बी मेंटेन फॉर अ स्पीशीज हर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हर स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर फोर्टी ही रहेगा However, it has to be mentioned that there are some organisms like rotifers. These organisms के नाम आपको याद होने चाहिए. Honey bees and even some lizards and birds like turkey. The female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. This phenomenon is known as parthenogenesis. Very important question. So यहाँ पे question आता है what is parthenogenesis? इसमें क्या होता है? The female gamete undergoes development. to form new organisms without fertilization this phenomenon is known as parthenogenesis kin kin organisms mein hoti hai rotifers mein honey bees mein some lizards yahan pe common mention hai jo aapke exam mein kai bar aa jata hai wo hai whiptail lizards so whiptail lizards mein hota hai ye aur birds like turkey mein bhi hota hai jahan pe female gamete jo hai wo fusion ke bagair ek new individual mein develop ho jata hai this is known as parthenogenesis where does syngamy occur 
in most aquatic organisms such as majority of algae and fishes so aquatic organism kaun kaun se hai algae and fishes as well as some amphibians amphibians kya hote hain those can live both in water and on land syngamy occurs in an external medium usually water that is outside the body of an organism this type of gametic fusion is known as external fertilization which happens outside the body organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes in the surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy so yahan pe hum padhenge jo fertilization hai fertilization is of two types theek hai fertilization basically is of two types internal fertilization and external fertilization internal happens inside the female body whereas external fertilization ha- occurs in a medium outside the body so usually what are the features hum yahan pe kya padhte hain what are the features of external fertilization kya features hain pehli cheez jo bhi organisms exhibit karte hain fertilization unme kya hoti hai first of all great synchrony jis time pe स्पर्म्स रिलीज हुए हैं या एम्फीरोजॉइड्स रिलीज हुए हैं सेम उसी टाइम पे एग सेल भी रिलीज होगा सो दैट वो इजीली साथ साथ मेच्योर हो और दे हैव मोर चांसेस ऑफ मीटिंग ईच अदर क्लियर सो उसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ द मीट्स आर आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम व्हिच इज यूजुअली वाटर अब लार्ज नंबर ऑफ द मीट्स को रिलीज करने का क्या रीजन है रीजन ये है कि इट हैज इट इज अ चांस मीटिंग जरूरी नहीं है कि मीटिंग होगी ही होगी इट इज अ चांस मीटिंग सो टू मेक दैट हैपन और टू एनहांस द चांसेस ऑफ सिंगेमी इनके बीच में जो है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द मीट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड राइट सो कहां होता है कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है बोनी फिशेस में और फ्रॉग्स में सो एग्जांपल्स आर बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स बोनी फिशेस ऑस्टिक थाइस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड a major disadvantage ab iski disadvantage kya hai that the offsprings are extremely vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood kyunki ye outside the body hoti hai aur jab zygote banke embryo ban raha hota hai to wo sab outside the body hota hai to wo predators ke bahut zyada vulnerable hai isi wajah se unke adulthood tak survive karne ke chances bahut kam hote hain that is why this is the major disadvantage of external fertilization here we are going to talk about internal fertilization now so internal fertilization kis mein hoti hai zyada tar terrestrial organism mein humne padha tha external fertilization zyada tar hoti hai aquatic organism mein whereas internal fertilization mainly takes place in terrestrial organisms kaun se group ko belong karte hain fungi higher animals such as reptiles birds mammals and in a majority of plants like bryophytes pteridophytes gymnosperms and angiosperms unme kya hoti hai internal fertilization here syngamy occurs inside the body of an organism therefore it is known as internal fertilization jab body ke andar fertilization hoti hai usko kya bolte hain internal fertilization in this organisms egg is formed inside the female body egg yahan pe female gamete hai jo kahan banta hai female body ke andar where they fuse or with the male gamete in the organisms exhibiting internal fertilization usually male gamete is motile very important male gamete kya hota hai motile hota hai and has to reach the egg in order to fuse with it in these even the number of sperms produced is very large but there is a significant reduction in the number of eggs produced theek hai to sperms ya pollens jo bhi ya male gamete hai wo bahut large numbers mein produce hota hai whereas jo female gamete hai wo hamesha limited ya less number mein produce hote hain in seed plants however non motile male gametes are carried to the female gamete by pollen which is very 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 important to humne padha tha आगे वाले पीछे वाले अगर आप पहले वाले वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट ऐसा जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल गमीट आर मोटाइल बोथ मेल एंड फीमेल गमीट जो है वो मोटाइल होते हैं किस केस में होते हैं सर्टेन एल्गी लाइक क्लैडोफोरा ठीक है सो सर्टेन एल्गी लाइक क्लैडोफोरा में दोनों के दोनों क्या होते हैं मोटाइल होते हैं ओके okay. यूजली जो मेल मोटाइल है और फीमेल गमीट जो है वो सिसाइल है या स्टेशनरी है वो होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इवन इन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो फीमेल गमीट इज सिसाइल एंड मेल गमीट इज मोटाइल बट 
there is another case in which both male and female gametes are non motile dono hi non motile hain ye kis mein hota hai seed plants ya angiosperms mein kis mein hota hai angiosperms mein all right so angiosperms mein isi wajah se kiski zarurat hoti hai pollen tube ki jo ki carry karta hai male gamete ko to the female gamete सो so, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन फिनिश कर ली है अब मेरे आने वाले अगले वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं ऑल राइट सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं सो दैट मेरे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ के बारे में आपको आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनको देख सकें सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप द फेथ एंड स्टे ट्यून्ड